லொக்கேஷன் நான் அங்கே தாம்மா போட்டேன் நான் போட்டது எனக்கு தெரியாதா அப்படி வீட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன் வரும் அங்கே நின்று போட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு லொக்கேஷன் வரும் இங்கே என்ன தான் சேவ் பண்ணி போட்டாலும் அது அந்த பக்கம் காமிக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கவே இருக்காது அவன் சொன்னால் நான் எனக்கு தெரியாதா நேற்று கூட வந்தார் டிரைவர் இதுதான் பொம்பளை வண்டியிலேயே இறக்கூடாது ஒரு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளே போயிட்டு வரேம்மா அப்படிம்பாங்க திரும்ப போனோம்பாங்க வரவே மாட்டாங்க பணம் போனது பெருசாக தெரியாது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்க அந்த அதுதான் பெருசு கத்தாதீங்க சார் என்ன சார் வேணும்னு சொல்லுங்கள் சிரிச்சுட்டே மாற்றிட்டே இருந்தேன் அது இறங்கும்போது அவருக்கு இவ்வளோ திட்டினேன் சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ண போகிறோம் இனிமேல் அவங்கள பார்க்க போகிறேனோ இல்லையான்னு தெரியாது இந்த அரை மணி நேரம் நம்ம டிராவலில் இனிமேல் எதிரியே கிடையாது எதுக்கு நம்ம இந்த எதிரியை சம்பாதிக்கணும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் கஸ்டமரே கோவப்பட்டால் கூட நான் ஆசை கார்டு கொடுத்த கிஃப்ட்டுன்னு அப்படி தான் தான் சொல்லணும் இல்லாட்டி எங்கள் அம்மா ஊட்டி வளர்த்து சாப்பாடுன்னு தான் சொல்லலாம் கடவுள் பண்ணித்தர் நிறைய லேடி டிரைவர்ஸே சொல்லுவாங்க எங்களால் ஓட்டவே முடியல எழுந்திருக்கவே முடியல அப்படின்னா என்னோடய நாள் ஸ்டார்ட் ஆகிறது காலையில் மூன்றரை மணிக்கு வச்சு வாழ கத்துக்கணும் நிறைய கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு பத்து ரூபா சேர்த்து கொடுக்குறாங்க கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் அதுதான் கஸ்டமர் பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு பத்து ட்ரிப் எடுத்தோம்னா நூறு ரூபா இந்த நூறு ரூபா நான் இன்னொரு சர்வீஸ் கொடுக்கலாம் வண்டியில் பிஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் வாங்கி போட்டுட்ருக்காங்க மெடிசன் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க நாப்கின் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க அப்போது நம்ம செய்யணுங்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணால் கூட அடுத்தடுத்த கட்டங்களும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இருக்கிறவங்கள்ட்டேருந்து வாங்குகிறோம் இல்லாதவங்களும் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் ஒரு சில பேர்கிட்ட நாங்கள் சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் சார் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இல்லாட்டி இறங்கிக்கோங்க அப்படிம்போம் ஃபோன் எடுத்து யாரையா திட்டுற மாதிரி அசிங்கமாக திட்டிகிட்டே இருப்போம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆப்போசிட்டில் பயங்கர கெட்ட வார்த்தை எல்லாமே திட்டிகிட்டு இருப்போம் ஒரு சில பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சில பேர் எதுவுமே புரியாமையே இருப்பாங்க இப்போல்லாம் பிரச்சனை இல்லை மழை காலத்து தான் சரண்டர் ஆகிடு உயிரோடையாவது ஜெயிலில் இருக்கலாம் நிறைந்தரம் <laughs> கார்டு கொடுத்த கிஃப்ட்டுன்னு அப்படி தான் தான் சொல்லணும் இல்லாட்டி எங்கள் அம்மா ஊட்டி வளர்த்து சாப்பாடுன்னு தான் சொல்லலாம் கடவுள் பண்ணித்தர் நிறைய லேடி டிரைவர்ஸே சொல்லுவாங்க எங்களால் ஓட்டவே முடியல எழுந்திருக்கவே முடியல அப்படின்னா என்னோடய நாள் ஸ்டார்ட் ஆகிறது காலையில் மூன்றரை மணிக்கு மூன்றரை மணி காலையில் அது காலையில் இல்லை மிட் நைட்டு ஏர்லி மார்னிங் மூன்றரை மணிக்கு எல்லா நாளுமே சண்டையை தவிர மீது எத்தனை நாளும் மூன்றரை மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் எனக்கு அந்த நாலரை மணிக்குள்ளே சாமி கும்பிட்டுடணும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நம்ம சாமி கும்பிடும்போது நம்ம லைஃப்பில் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு போய் சேர்ந்துருவானா அதுக்கு நம்ம உழைப்பும் தேவை இருக்குது தான் பாதி தெய்வம் பாதி சொல்லுவாங்கள்ல அதனால் எனக்கு அந்த சாமி கும்பிடுறதுல வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டு அது நாலரை நாலே காலுக்குள்ளே விளக்கெல்லாம் வச்சு சாமி பூஜையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சாமிக்கு ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் ஒரு காஃப் காஃபி குடிச்சிட்டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு என்னோடய கிச்சன் வேலையை முடிச்சிருவேன் அப்புறம் வெளியில் வருவேன் நான் திரும்ப நைட்டு தூங்கும்போது நைட்டு டென் ஓ கிளாக் ஆகிடும் எப்படிக்கா அவ்வளோ அவ்வளோதான் நம்ம மைண்டு வந்து கிளியராக வச்சுக்கணும் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோங்கிற அந்த ஒரு இதுலேயே செட்லேயே இருக்கணும் கிளியராக வச்சுக்கணும் நாளைக்கு யாரையாக மாற்ற போகிறோம் எவனை சண்டை வாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுக்கான நல்ல நாள் நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு ஹாப்பியாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக எல்லா நாளுமே நமக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் நான் ஒரே தூங்குற நாள் ஒன்றும் சண்டே இல்லாட்டி ஊரில் எங்கேயா போனால் தூங்குவேன் ஓகே ஊரில் போனாலும் அப்படி இல்லை அதே திரு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சு எங்கள் ஊரில் அப்படியே நான் தான் கிராமத்தில் பேய் மாதிரி உலா வந்துட்டுருப்பேன் அப்படி கண்டினியூவாக எனக்கு ஒரு இவ்வளோ வருஷமாக அதே இதாக பழகி பழகினதுனால அந்த ஒரு நாள் அதனால் ஒன்றும் இல்லை பின்னொன்று நல்லா சாப்பிடுவேன் நான் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு காஃபி குடிப்பேன் அப்புறம் ஏழு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிடுவேன் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிடுவேன் பதினோரு மணிக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எதாவது சாப்பிடுவேன் ஒரு ரெண்டு மணி நான் என்னோடய ஃபுட்டு வந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் நல்லா சாப்பிடுவேன் அதுக்கு மட்டும் வயத்துக்கு மட்டும் வஞ்சனை பண்ணவே மாட்டேன் என்னன்னா நம்ம உழைக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நான் சாப்பிடும் செய்வேன் அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லை பட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதில் நான் வண்டி நல்லா ஓடினாலே கூட அது வண்டி அந்த டைமில் 
அதை சாப்பிட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வேறு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க லைக் மாணவிகளுக்கு வந்துட்டு இலவசமாக வந்துட்டு ஆட்டோ ஓட்டுறீங்க அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் தரீங்க இப்படிலாம் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி ஃபினான்ஷியலி கட்டுப்படி ஆகுதா ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா விலவாசி ஏறிடுச்சு ஆட்டோ கேஸ் ரேட் ஏற்றிட்டாங்க அதனால் காசு பற்ற மாட்டேந்து இப்போ ஊபர் ஓலா ரேப்பிடோ இதெல்லாம் ஓட்டும் போதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுமே கமிஷன் எடுக்கிறாங்க எங்களுக்கு அதில் இருந்து பாதி தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாவது ச ஊபரில் நான் ஆன்லைனில் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ஆன்லைன்லலாம் நல்லா சார்ஜாக இருக்குது ரெண்டாவது நமக்கு எம்டி இல்லை அப்புறம் நிறைய கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு பத்து ரூபா சேர்த்து கொடுக்குறாங்க நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோமோ கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் அதுதான் அப்போ நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோமோ எந்த கஸ்டமருமே எனக்கு பில்லு அந்த பில்லு கரெக்ட் பில் கொடுத்ததே கிடையாது அப்போ ஒவ்வொரு பில்லும் கஸ்டமர் பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு எங்களை ஒரு பத்து ட்ரிப் எடுத்தோன்னா நூறுரூபா இந்த நூறுரூபா நான் இன்னொரு சர்வீஸுக்கு கொடுக்கலாம்ல அது என்னோட காசே கிடையாது இப்போ கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நிறைய பேரும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பிஸ்கெட்டெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் அதில் வண்டியில் பிஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் வாங்கி போட்டுட்ருக்காங்க மெடிசன் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க நாப்கின் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க அப்போது நம்ம செய்யணுங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணால் கூட அடுத்தடுத்த கட்டங்களும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இருக்கிறவங்கள்டேருந்து வாங்குகிறோம் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் நம்ம ஒரு நடுவில் ஒரு பாலமாக நின்று அதில் வந்து செயல்படுறோமே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ட்ரிப்பு போகிறீங்க ஆனால் போனதுக்கப்புறம் ட்ரிப் என்னதுக்கப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டை தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க பல்காக ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் இருந்திருக்காக்கா அது நிறையாவே இருக்குது வாரத்தில் மூணு நாள் நாலு நாளே நடக்கும் டெய்லி எக்ஸ் எப்போதும் இல்லை வாரத்தில் ஒரு ட்ரிப்பாவது அந்த மாதிரி இருக்கும் நூறுரூபாக்கி ஐநூறுரூபா கொடுக்குறவங்க ரெண்டாயிரரூபா கொடுக்குறவங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ தீபாவளி எல்லாம் டைம் வந்துருச்சுன்னா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கஸ்டமர் இதெல்லாம் இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல நாங்கள் அப்போ நான் சொல்லுவேன் இல்லை நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு அனுப்பி இல்லைம்மா ட்ரெஸ்ஸுக்கு நிறைய பேர் அனுப்புவாங்கம்மா இது உங்களுக்கு வச்சுக்கோங்க ட்ரெஸ் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறுரூபாக்கி ஐநூறுரூபா கொடுக்குறவங்க இருப்பாங்க ஆயிரரூபா கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க சும்மா லேடிஸ் அப்படியே பாக்கெட்டில் போட்டு போயிடுவாங்க வீட்டில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அது நாலு ஐநூறுரூபா கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஏமாத்துறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ ஆன்லைன் அப்படிங்கிறதுனால ஏமாற்ற முடியாது நான் வந்து அதை செக் பண்ணிட்டு தான் அனுப்புவேன் ஒரு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளே போயிட்டு வரேம்மா அப்படிம்பாங்க திரும்ப போனோம்பாங்க வரவே மாட்டாங்க வெயிட் பண்ணுங்க அதே இடத்துக்கு போனோம் அப்போ நம்ம ஒரு இரநூறுவா ட்ரிப்னு வைங்களேன் ஒரு திரும்பி போகும்போது ஒரு இரநூறுவா கிடைக்கும் அப்போ நானூறுபா ஆச்சு இல்லை அப்போ சுத்த வேண்டியதில் ஒரே இடத்துலேயே நம்மளுக்கு பெரிய அமௌண்ட் கிடைக்கணும் அவங்க ஏதோ ஒரு ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே போவாங்க அவங்க எங்கேயோ போய் எங்கேயோ போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லா நாக்கும் தெரியும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம உட்காந்துட்டே இருப்போம் பணம் போனது பெருசாக தெரியாது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்க அந்த அதுதான் பெருஸ் பெரிய டென்ஷனாக இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரியும் நடந்திருக்கு நிறையா இப்போ என்னன்னா இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பா செக் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க ஜிபே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கூட எங்களோட ஃபோனில் அதை செக் பண்ணிவிட்டு வந்துருச்சுன்னா மட்டும்தான் அது பண்ணுறோம் இப்போது நம்ம வந்துட்டு பேசஞ்சர்ஸ் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போது நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஆட்டோவில் ஏறுவாங்க அவங்க வேலை என்னமோ அதை பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இறங்கிடுவாங்க இப்போது சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கப்புள்ஸாக வந்து ஏறுவாங்க அவங்க வந்து இந்த நாலு செவத்துக்குள்ளே பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு லிமிட்டை தாண்டி அவங்க ஆட்டோலேயே வந்துட்டு பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போலாம் நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஒரு சில பேர்கிட்ட நாங்கள் சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் சார் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இல்லாட்டி இறங்கிக்கோங்க அப்படிம்போம் இல்லாட்டி நாங்களே கண்ணாடியை திருப்பிட்டோன்னா அவங்களே புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே அவங்கள சைடாக பார்க்குற மாதிரி கண்ணாடியை இது பண்ணிப்போம் ஒரு சில பேர் ஒரு இடத்துல வந்து ஃபோனில் ஃபோன் எடுத்து யாரையா திட்டுற மாதிரி அசிங்கமாக திட்டிகிட்டே இருப்போம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆப்போசிட்டில் பயங்கர கெட்ட வார்த்தை எல்லாமே திட்டிகிட்டு இருப்போம் ஒரு சில பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சில பேர் எதுவுமே புரியாமையே இருப்பாங்க இப்போல்லாம் பிரச்சனை இல்லை மழை காலத்து தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் வரும் சைடு கட்ட ரெண்டு இறங்கி இருக்கும் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த ட்ரெண்டில் வந்துட்டு லவ்
நான் கூட நாலு நாள் பேசாமல் இருந்துருவேன் ஆனால் அவர் ஒரு ஒரு நாள் கூட பேசாமல் இருக்காரு சண்டை போட்டு போயிட்டார்னா நான் கூட ஊருக்கு போயிட்டேன்னா வரவே மாட்டேன் ஆனால் அவர் ஒரு நாளுக்கு மேலே இருக்கவே முடியாது இல்லை எனக்கு பசங்களை குழந்தைகளை அவங்களே பார்க்காம இருக்க முடியாது அப்படிமாரு ரெண்டாவது நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நான் எங்கள் ஃபேம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை ஃபேமிலியிலே எல்லாருமே அப்படி தான் எங்கள் வீட்டில் என் பையன் சமைப்பான் எல்லா வேலையுமே அவன் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறான் ஆனால் கூட வீடு பெருக்குவான் பாத்திரம் கழுவான் துணி மிஷினில் போட்டு தருப்பான் இதே மாதிரி நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லாமே என்னென்னா வேலை ஹார்ட் ஒர்க்கு அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே இப்போ நான் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஆட்டோ நான் காலையில் வந்துடுவேன் மிஷினில் துணி போட்டு வருவேன் அவர் மிஷின் துணியெல்லாம் காய வச்சு பாத்திரமெல்லாம் கழுவி குழம்பு பொரியல் வைப்பேன் ரைஸ் அவர் தான் வைப்பார் அப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேலையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு இல்லை நம்ம கஷ்டத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அந்த லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகலாம் இதில் மிகப்பெரிய காரணம் அவருக்கு என்னென்னா அவர் ரொம்ப பொறுமைசாலி நான் ஏதாவது டென்ஷன் ஆனால் கூட கொஞ்சம் நேரம் எழுந்திரிச்சு ரூ கதவை சாத்தி ஹெட்ஃபோன் வச்சுட்டு யூடியூப் பார்த்துருவார் இப்போ அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் என் பையன் கேட்பேன் அவ்வளோ திட்டுறாக்க வரைக்கலாம் என்ன அடையே ரெண்டு பக்கம் சத்தம் போட்டான்டா தான் சண்டை வரும் பேசாமல் கொஞ்சம் நேரம் கத்தியாச்சுன்னா பேசாமல் இருந்துடுவா அப்படிம்பாங்க அதில் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறவர் அவர் அவருன்ட்டு இல்லை அவங்க ஃபேமிலி எல்லாமே அப்படி தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் பையன் பற்றி நிறையா சொன்னீங்களா என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் உங்கள் பையன் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்கண்ணா இந்த மாதிரி அம்மா நீ ஆட்டோ ஓட்டினது போதும் இனி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வந்துட்டு வீட்டில் இரு அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரு அவன் எவ்வளவோ நான் வாட்டி சொன்னாச்சு என்னென்னா எனக்கு என் பையன் சாப்பாடு போடலாம் ஆனால் நான் ஊருக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது வந்து அவன்கிட்ட கேட்க முடியாது என்னோடய ஏர்னிங்கில் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக சேரிட்டிக்கு தான் போகும் திடீர்னு ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லைம்பாங்க நாங்கள் எக்மோரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கேன்சர் குழந்தைகளுக்கு அங்கே எதாவது மெடிசின் வாங்கணும்னா அதுக்கு பேமெண்ட் கொடுப்போம் இல்லாட்டி ஜிஹெச்சில் யாராவது டயாலிசிஸ் இந்த மாதிரியான சர்வீஸும் பண்ணும்போது அப்போது எனக்கு வேணால் என்னோடய பையன்கிட்ட சாப்பாடு போட சொல்லலாம் ஆனால் நான் ஊருக்கெல்லாம் போடணும்னு நினைக்கும்போது அவங்ககிட்ட கேட்குறது முறை கிடையாது அவன் சொல்லுவான் நீ ஊரில் போயிரு நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு அனுப்புகிறேம்மா சரிடாம்மா நீ போகவே மாட்டேம்மா நீ உனக்காக ஓட்டலை ஊருக்கெல்லாம் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் நீ திருந்தவே மாட்டேன் அப்படின்னு அவனே விட்டுட்டான் உங்களை நல்லா புரிஞ்சுருக்காங்க இப்போ நான் கேரளாவுக்கு செட்டில் ஆகி போய் அங்கே ஆட்டோவெல்லாம் வாங்கி மூணு நாள் தான் இருந்தேன் மூணே நாள் தான் அதுக்கு மேலே என்னால் அங்கே இருக்க முடியலை ஆனால் இங்கேருந்தே அவன் சொன்னான் நீ வண்டி வாங்காதே அங்கே இருக்கவே மாட்டேனே உன்னால் இப்படி ஊரை சுற்றி எல்லார் கூடயும் பேசணும் எல்லார் கூடயும் இது பண்ணால் நீ ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீ அடங்கி உட்காரவே மாட்டேன் நீ இல்லைடா நான் போய் அங்கே நிம்மதியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ திட்டுறான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி லட்சம் போட்டு வீடை கட்டி ஆட்டோவை வாங்கிட்டு நீ திரும்ப இங்கேயே இருக்கியம்மா ஏமா அங்கே அப்படியெல்லாம் பண்ணினேன் அப்படிம்மா அப்போ அந்தளவுக்கு அவன் சொல்லுவான் இரு நான் பண்ணுறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிம்பா முடிகிற வரைக்கும் செஞ்சுட்டு போவோமே சமூகத்துக்கு எவ்வளோ நம்மளால் முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் முடியாத பட்சத்தில் அவன் பார்த்துமா இப்போ ஆட்டோவில் நீங்களே லாங் ட்ரைவ்லாம் போயிருக்கீங்களாக்கா அது கோயம்புத்தூருக்கு இப்போ இல்லை அது பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கோயம்புத்தூர் ஆட்டோலே ஆமாம் ஆட்டோலே சென்னை டு கோயம்புத்தூர் என்னென்னா எனக்கு சென்னையில் வந்தப்போ ஒரு விஷயம் தெரியல பர்மிட் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டக்கூடாதுன்னு தெரியல பர்மிட் இல்லாத ஒரு வண்டி சீப்பாக வாங்கிட்டேன் வாங்கி நான் லேடி ஓட்டிகிட்டே இருந்தேன் அப்போது லேடிஸ் எனக்கும் தெரியல அது என்னென்னா நம்மளுக்கு வண்டியை பற்றியே எதுவுமே தெரியாது அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த வண்டிக்கு பர்மிட்டே இல்லை எப்படிமா ஓட்டுவேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அந்த டைமில் இங்கே சென்னையில் பர்மிட்டெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆட்டோ விலையே முப்பதாயிரம் ரூபா தான் அப்புறம் என்ன பண்ணேன் சரி வேண்டாம் கோயம்புத்தூர் என்னோடய லைசன்ஸ் கோயம்புத்தூரில் இல்லை அங்கே போய் ஏதோ கேட்டு பார்ப்போம் கலெக்டர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டோ எயிட்டி நைன் மாடல் வண்டி ஒன்று இங்கேருந்தே ஓட்டிகிட்டே போயிட்டோம் அவ்வளோ ஓல்டு வண்டி இருபது மணி நேரம் ஓட்டி நானும் என்னோடய கணவரும் கோயம்புத்தூர் போய் போகும்போது இல்லை வாய்க்கால் வரம்பில் எல்லாம் குளிச்சுட்டு ஜாலியாக அப்படி கோயம்புத்தூர் போய் அங்கே போய் அங்கே என்னோடய லைசன்ஸ் அங்கே இருந்தது அங்கே பர்மிட் போட்டு கலெக்டர்கிட்ட அப்ளை பண்ணி பர்மிட் போட்டு அதை அங்கே சேல் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் அப்படி ஒரு அனுபவத்துக்காக கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போனோம் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ட்ரஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அதனால் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா பண்ணும்போது என்னதான் ஒரு பர்சன் வந்து நல்ல விஷயங்கள் பண்ணாலும் அதை வந்துட்டு தட்டி கீழே தள்ளுறதுக்குனே வந்து நிறைய விமர்சனங்கள்லாம் வ
அப்போ இந்த அளவுக்கு நான் கிளாரிட்டி ரெண்டாவது ட்ரஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு இதே கிடையாது என்னென்னா யாரும் எங்கள்கிட்ட ட்ரஸ்ட்டு தான் என்னென்னு எனக்கு முதல்ல தெரியாது இந்த சோஷியல் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கோவிட் டைமில் நிறைய பேர் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா பணம் போடுறேன்னு சொல்லி என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் போட்டாங்க அப்போ ஒரு பேங்கில் மேனேஜர் கூப்பிட்டு இல்லாமல் உனக்கு பணம் வெளிமண்டு நிறையா வருது இது அப்புறமா ஒரு பிரச்சனையாக வந்துடும் நீங்கள் ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ரெஜ் அப்போ தான் எனக்கு ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கிறதே தெரியும் ட்ரஸ்ட்டுங்கிறத இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கன்னா அதுக்காக மக்கள் கொடுக்குற பணத்துக்காக கொடுப்பேன் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரரூவா போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யாராக இன்னொருத்தர் சர்வீஸு கேட்டால் அந்த ஐயாயிரம் தூக்கி கொடுத்து இதில் ஜீரோ தான் இருக்கும் ட்ரஸ்ட்டில் இருந்தால் தானே எடுக்க முடியும் நான் அதை வச்சுக்கவே மாட்டேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கொடுக்கறது ட்ரெஸ்ட்டில் எதுக்குன்னா சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் புரியுது அப்போ அந்த பணத்தை எப்போவுமே நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ஜூனில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ட்டில் ஜூன் லாஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ வெறும் ஐயாயிரரூவா இருக்கும் மினிமம் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் என்னென்னா எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவோம் அதை கொடுக்கறதுக்கு தானே கொடுக்குறாங்க மக்கள் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வச்சும் நான் எதுவும் பண்ண முடியாது சும்மா பேங்குக்கு அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வட்டியும் கிடையாது சும்மா பேங்குக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணுறது மக்களுக்கு கொடுக்க மக்கள் தராங்க எடுத்து அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அது ட்ரஸ்ட்டு சும்மா ட்ரஸ்ட்டே இருக்கே தவிர அதில் ட்ரஸ்ட்டுக்கு சொத்தும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பணமும் கிடையாது சும்மா மினிமம் பேலன்ஸில் அப்படியே ஓடிட்டுருக்கோம் ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கும் வந்துட்டு எந்த ஒரு ரிலேஷனோ இல்லை இவங்களாம் தான் பார்த்துக்கோங்க எந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு ஒப்படைச்சிங்க அவங்களெல்லாமே ட்ரெஷரர் தான் கொஞ்சம் என்னோடய சிஸ்டராக இருந்தாங்க அவங்களே ஐம்பதாயிரரூபா நடுவில் எடுத்துட்டாங்க ஓகே அவங்களே எடுத்துட்டாங்க எடுத்துகிட்டு திரும்ப நம்ம கம்ப்ளைண்ட் சிஎம் செல்ல கம்ப கம் பண்ணி அதை திரும்ப பணத்தை போட வச்சு இப்போ மாற்றிட்டோம் இப்போ குடும்ப அரசியல் இல்லாமல் எல்லாருமே ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்து எல்லாருமே வெளியாள் தான் எல்லாருமே வெல் செட்டில்டு அது இல்லாமல் எல்லாருமே டீச்சர்ஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் இந்த தப்பை பண்ணவே மாட்டாங்க அதனால் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் இல்லை எதுவுமே இல்லை அதான் சொல்லணும் பேங்குக்கு எனக்கு நான் நான் போய் பேங்கில் ட்ரெஸ்ட்டில் போய் எதாவது கேட்டால் கூட உடனே அந்த வேறவங்களுக்கு போன் மேனேஜிங் டைரக்டர் நான் ஆனால் பேங்க்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க இங்கே வந்திருக்காங்க நாங்கள் செக்கு கொடுத்து அனுப்பட்டுமா அந்த அளவுக்கு தான் நான் வந்து அதை கிளாரிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னொன்று நம்ம வந்து யாரையுமே மேலே ஒரு கடவுள் இருக்கார் பாரு அவரை மட்டும்தான் நம்ம வைக்க முடியும் என்ன தான் சொன்னாலும் நான் ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் என்ன பண்ணாலும் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் புரிஞ்சுப்பேன் இப்போது ஒரு ட்ரெஸ்ட் நான் வச்சுருக்கேன் நான் நான் ஆட்டோ ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ஆனால் நான் ஆட்டோ ஓட்டாமல் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணி என்னோடய வீடும் நான் வாங்குறேன்னா கண்டிப்பாக அதில் திருட்டுத்தனம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு நாள் ஓட்டலைன்னா என்னோடய கடன் இன்னும் போயிடும் மாதம் ஐம்பதாயிரரூவா நான் இஎம்ஐ கட்டணும் அப்போ நான் ஓட்டியே ஆகணும் அப்போ நான் அந்த மாதிரி வெளியில் வரும் அது அதுலேயே நிறைய நீங்கள் என்ஜிஓக்கெல்லாம் நிறைய புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டிகிட்ருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அவங்க ஆட்டோ ஓட்ட மாட்டாங்க ஆனால் ட்ரஸ்ட் அவங்க வச்சுருக்கிற ட்ரெஸ்ட்டு நல்லா டெவலப் ஆகும் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வீடும் ஹெவி ஹெவியாக இருக்கும் அதில் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி அவங்களுக்கு பணம் வருதுன்னு என்னால் ஓட்டாமையே இருக்க முடியாது என்னோடய செல்லில் எடுத்து பாருங்கள் வாரம் பத்தாயிரரூபா ஓட்டியே ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது நோ வே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்த ட்ரெஷர் வந்து உங்கள் சிஸ்டர் ஆமாம் ஓகே இப்போ மாற்றிட்டு யாருமே இல்லை எல்லாமே வெளியாளுகளாக போட்டுட்டு சும்மா நான் வந்து ஃபவுண்டரா அவளை சும்மா டம்மியாக தான் இருக்கேன் நான் யார்ட்டையா வேணும்னா பணம் வேணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணி எதாவது இப்போ தீபாவளி வருது ரைஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட்டில் போட சொல்லுவேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செலவு பண்ணி அவ்வளோதான் நம்ம வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு ட்ரெஸ்ட்டு வேணுமேனு வச்சுருக்கேன் அதுவும் வேண்டாம்னா யாருக்காக கொடுக்கறது நான் என் பையனே அதே சொல்லுவான் எதுக்குமா அந்த ட்ரெஸ்ட்டு வச்சுக்கிற இருக்கிற காசோட யாருக்காவது கொடுத்துருமா நீ சர்வீஸ் பண்ணுறது பண்ணிகிட்டே போம்பா நீ ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் உனக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு தோணுதோ நீ வண்டி ஓட்டு அந்த காசில் செலவு பண்ணு ட்ரஸ்ட்டே வேண்டாமா ஏமா இந்த பிரச்சனை ஏமா சரி அது ஒரு இதுக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி நீங்கள் பேசஞ்சர்ஸோடு போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சில பேர் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்தி கான்வர்சேஷன் உங்ககிட்ட பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி அவங்க உங்கள்கிட்ட பேசும்போது கொடுத்த ஒரு பெஸ்ட் அட்வைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அது இப்போ இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் வண்டி ஓட்டு ஆரம்பத்தில் ஒரு இருபது வருஷம் முன
நீ வாரத்தில் நாலு நாள் பட்டினி கிடந்திருக்க வாரத்தில் ஆறு நாள் பட்டினி கிடந்தவங்களாக இருந்திருக்காங்க நீ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தேன்னா உனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் லைஃபு நீ உன்னோடு மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லாமல் இந்த அடித்தட்டு மக்கள் கூட இறங்கி சேர்ந்து வாழ்ந்துப்பார் அப்போ தான் வாழ்க்கை ஹாப்பியாக இருக்கும்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்படியே நல்லா போயிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் எதுவும் க அதான் இப்போ எதுவும் கண்டுக்கிறது இல்லை கஸ்டமர் பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுத்தாலும் கட்டுக்கிறது இல்லை கஸ்டமர் என்னை திட்டினாலும் கட்டுக்க ஒவ்வொருத்தரும் கத்திகிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் லொ லொக்கேஷன் நான் அங்கே தாம்மா போட்டேன் நான் போட்டது எனக்கு தெரியாதா அப்படி வீட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன் வரும் அங்கே நின்று போட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு லொக்கேஷன் வரும் நீங்கள் என்ன தான் சேவ் பண்ணி போட்டாலும் அது அந்த பக்கம் அமைக்கு இந்த பக்கம் இருக்கவே இருக்காது நம்ம சொன்னோன்னா எனக்கு தெரியாதா நேற்று கூட வந்தார் டிரைவர் இதுதான் பொம்பளை வண்டியிலே இறக்கூடாது அப்படி அந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுவாங்க அப்புறம் அந்த சொன்ன வார்த்தை அவங்க இறங்குற வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க நான் அப்படி ஒன்றுமே கேட்காமையே இருப்பேன் ஏன்னா நான் முதல்லலாம் சண்டை போட்டுட்டுருந்தேன் இப்போ இந்த சோஷியல் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் ஒன்றே ஒன்று தான் கற்றுக்கிட்டேன் எல்லாருடையும் இந்த காலையில் அஞ்சு மணிக்கு இருக்கிற சிரிப்பு நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் இருக்காது இருக்கு இருக்கும் நான் இருந்துகிட்டே இருப்பேன் ஆமாம் கோபமே படம் இல்லை மற்றவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட இருக்கலன்னா பரவாயில்ல நான் எப்போ இப்போ இந்த காலையில் பத்து மணிக்கு இருக்கணும் இதே ப்ரெஸ் இதோ ஹாப்பியோட நைட்டு பத்து மணிக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் யோசித்தேன் இந்த பேசஞ்சரை திரும்ப நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை நீ அவங்களும் நம்மளும் பயணம் பண்ண போகிறது வெறும் பத்து நிமிஷம் மேக்ஸிமம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒன் ஹவருக்கு மேலே எந்த கஸ்டமரும் ஆட்டோவில் உட்கார்ந்தே கிடையாது இதுக்கப்புறம் அவரை சந்திப்போமாமே தெரியாது அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா குறைஞ்சதுனால ஒன்றுமே கிடையாது எவ்வளவோ நாளைக்கு டீ சாப்பிட்றோம் எத்தனையோ பேர் வண்டியில் பத்து பேருக்கு பிஸ்கெட் டெய்லி வாங்கி போடுறோம் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்போ இது இது ஒரு நஷ்டமாக நினச்சி விட்டுடலாம் அப்படி மைண்டை அப்படி மாற்றிக்கிட்டேன் சரி நம்ம அங்கே சண்டை போ அவர்கிட்டே சொல்லுவேன் கத்தாதீங்க சார் என்ன சார் வேணும்னு சொல்லுவேன் சிரிச்சுட்டே மாற்றிட்டே இருந்தேன் அப்படியே மாறு அவர் இறங்கும்போது அவருக்கு இவ்வளோ திட்டுறேன் சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ண போகிறோம் இனிமேல் அவங்கள பார்க்க போகிறேனோ இல்லையான்னு தெரியாது இந்த அரை மணி நேரம் நம்ம டிராவலில் சொந்த எதுவுமே எதிரியே கிடையாது எதுக்கு நம்ம இந்த எதிரியை சம்பாதிக்கணும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் இப்போ கஸ்டமரே கோவப்பட்டால் கூட நான் சிரிச்சுட்டே இருக்கேன் மனசுக்குள்ளே கோவம் வராதா இல்லை இல்லை வீட் இந்த கோவமெல்லாம் எங்கே வரும்னா அங்கே வரும் எங்கள் வீட்டு பாத்திரத்தை பார்த்தேன்னா தெரியும் இந்த கோவம் நல்லா டொமுட்டோன்னு கீழே போட்டு உடைப்பேங்க மாதத்தில் ஒரு ரிமோட் வாங்குவோம் அப்போ இந்த கோவமெல்லாம் அங்கே தான் வரும் ஏன்னா அதனால் பழகிட்டேன் சரி நம்ம எதுக்கு போய் எல்லாரும் கூடயும் சண்டை போட்டுட்டு ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சமூக பணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லியுமே எல்லாருமே இப்படி தானே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் நான் கோபம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் தேங்க்யூ ஸோ மச் கா நிறைய விஷயம் நீங்கள் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் இது வரைக்குமே வந்துட்டு ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மென்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபீமேல் ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட இருந்து அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க ஜெர்னிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா மீடியாவும் சோஷியல் மீடியாவும் தான் எங்களை ஓரளவுக்கு வளர்த்தி விடுறது சமூக பணின்னா அந்த காலத்தில் இல்லை தான் சொல்லுவாங்க என்னை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீ உன் பாட்டி பாருக்குட்டி மாதிரியே இருக்காங்க மேம் என் பாட்டுக்குட்டி எங்கள் என்னோடய பாட்டியும் வந்து அப்படி பண்ணுவாங்களாம் அன்றைக்கி மீடியா சோஷியல் மீடியாவில் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த கிராமத்தில் வந்து ஆர் யாருக்கெல்லாம் காய்கறி விளைஞ்சதுன்னா யாரெல்லாம் ஏழைகளோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தனுப்புவாங்களாம் வீட்டில் அரிசி பருப்பெல்லாம் இப்போ சொல்லுவாங்க அப்படியே நீ உன் பாட்டி மாதிரியே இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் சோஷியல் மீடியா இல்லை அந்த காலத்துலேயும் சமூக பணிகள் செய்யாமையெல்லாம் இல்லை அப்படி இருந்திருந்தோன்னா எம்ஜிஆர் வந்திருக்க மாட்டார் கலைஞர் வந்துடுறாரு அது எல்லாமே பண்ணி பண்ணவங்க தான் ஆனால் சோஷியல் மீடியா வந்து ஒரு சில இடத்த மட்டுமே தக்க வச்சுட்டு இருந்தது பெரிய பெரிய இடத்துல மட்டுமே மீடியா போயிட்டு இருந்தது சாதாரண மக்கள் வெளியே கொண்டு வராமல் இருந்தாங்க இன்றைக்கி இந்த மீடியா சோஷியல் மீடியா எங்களை மாதிரி ஆளுகளையெல்லாம் வெளியில் தூக்கி எங்கேயோ ஆஸ்கார் அவார்டு வரைக்கும் வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்கள் உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லிக்கணும் நன்றி காரணம் தேங்க்யூ சரண்டர் ஆகிடு உயிரோடையாவது ஜெயில இருக்கலாம் தீபாவளி கொண்டாட்டம் ட்வெண்ட்டி அக்டோபர் இன் லண்டன் மீடியா பார்ட்னர் ரெட்னூல்